Baik, terima kasih Munawar di studio. Kini saya berada di Muara Kuala Sungai, Kuala Terengganu yang mana kami bawakan untuk anak selangsung dari Terengganu untuk perkembangan terkini situasi banjir khususnya dan kita hari ini kita akan juga nantikan antara kupasan dan juga rangkuman berkaitan dengan banjir gelombang keempat yang melanda Terengganu sejak Jumaat lalu hingga kini dan kita akan bersama pada hari ini pada pagi ini bersama dengan Lahtun Kenal PA Cak Dam Irahman iaitu Ketua Sekretariat Jantung Kuasa Bencana Negeri Terengganu merangkap pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Tengganu akan berkongsi informasi bersama anda di uh, waktu ini dan bersama beliau. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey Tuan, hari ini kita uh, langsung dari Tengganu nak bawakan bahawa kita ini uh, diberitakan kita kembali pulih untuk banjir Tengganu. Mungkin Tuan nak kongsikan mungkin hari ini ada yang terkini yang baru kita dapat info. untuk yang okay. Terima kasih Azrul, uh, Mac dan juga uh, siapa di sana seorang lagi? Amun Awar. Okey uh, penonton setia SP, uh, SPM. Alhamdulillah hari ini hari yang ketujuh uh, fasa yang keempat pengurusan bencana banjir di negeri Tengganu kita ini. Seperti mana kita lihat, Alhamdulillah cuaca pun agak baik sikit hari ini, walaupun mendung, tetapi tidak hujan. Dan baru sekejap kita terima untuk data yang terkini hari ini, jam 10 pagi ini, iaitu tadi dua daerah, iaitu Kemaman dan Dungun, dan Kemaman telah pun ditutup secara rasminya. Kita tinggal ada satu lagi daerah yang masih di uh, beroperasi uh, pusat pemindahan sementara iaitu di Dewan Civic Parker dan juga Dewan uh, Masjid Kampung Serdang yang mana uh, melibatkan dua PPS keluarga ada 34 dan juga mangsa ada, uh, penduduk yang terjelas 114 orang. Dan ini uh, perkembangan yang cukup baik bermula daripada semalam, perubahan yang drastik disebabkan cuaca yang agak baik. Jadi penurunan dan uh, apa ni penduduk yang terjejas terpelah pulang untuk membersihkan rumah mereka. Tapi uh, keadaan ke, kesiapsiagaan kita masih lagi berada pada tahap yang terbaik. Baik Tuan, mungkin nak tahu juga, ramai tahu mungkin rangkuman secara keseluruhan uh, banjir gelombang keempat ni yang dikatakan agak drastik dengan hampir 10,000 uh, produk yang terjas mungkin tuan boleh kongsikan. Okey Azrul, kalau kita ikutkan untuk uh, analisis data semasa daripada fasa 1 sehingga fasa ketiga, kita ada uh, uh, apa keluarga yang terjejas 1800 lebih melibatkan penduduk yang terjejas iaitu seramai 6100 orang. Walau bagaimanapun fasa fasa yang keempat yang baru-baru ini dalam tempoh seminggu ini uh, ketua isi rumah yang terlibat hampir 2500 orang melibatkan hampir 9000 mangsa ataupun penduduk yang terjejas. Tapi ini adalah data mentah yang kita akan analisis secara yang kedua sebab mungkin ada pertindihan dan sebagainya dengan fasa dua yang ke, yang ketiga baru ini. Jadi uh, insyaAllah nanti kita akan maklumkan dari masa ke semasa. Walaupun begitu, um, perubahan ini kita lihat berbanding dengan dua tahun kebelakangan ini, uh, tahun ini agak ketara uh, peningkatan uh, statistik penduduk yang terjejas banjir berkenaan. Okey Tuan, juga ramai nak, ramai juga nak tahu macam mana kita Terengganu berjaya mengawal dari segi kawalan atau SOP sepanjang banjir ini. Mungkin ramai tak ada, tak ada seorang kes yang dilakukan kan mungkin alhamdulillah uh, seperti mana maklum uh, sedia maklum bahawa kita dalam uh, double disaster ataupun bencana berkembar ni uh, covid dan juga banjir dan alhamdulillah uh, pengurusan di pusat-pusat pemindahan sementara PPS uh, berjalan dengan baik mengikut SOP yang telah kita rancangkan masa latihan table talk hari itu iaitu uh, pengurusan di PPS uh, penduduk yang terjejas mesti pakai mask dan juga hand sanitizer dan juga penjarakan di antara satu sama lain walaupun begitu kita ada sedikit cabaran dan sebagainya setakat ini Alhamdulillah memuaskan dan uh, belum ada kes dilaporkan lagi saya segi kontak dan sebagainya. Alhamdulillah kita akan cuba, insyaAllah kita cuba mengekalkan ke tahap berkenaan. Baik, dah pun terima kasih Tuan. Itu antara yang boleh kita tahu dari SOP dan terkini juga ramai tahu. Selepas ini, ada yang katakan ada gelombang kelima, ke enam, ke tujuh. Mungkin Tuan <laughs> boleh kongsikan tu. Okey, insyaAllah uh, kalau kita rakan strategik dalam okay. pengurusan bencana banjir kita, yang pertamanya MAP Malaysia dan juga JPS selain JKM dan juga uh, pengurusi bencana kita yang berhormat Datuk SUK kita, ya, MED sentiasa memaklumkan dari masa ke semasa berkaitan dengan uh, analisis iaitu berkaitan dengan keadaan cuaca semasa. Dan sekarang ini buat masa sekarang sehingga tempoh 2-3 hari adalah dikatakan tempoh bertenang uh, hanyalah mungkin hujan sekejap-sekejap dan sebagainya. Dan semalam MED melaporkan iaitu perubahan dari segi angin kencang bertiup di antara uh, 40 ke 50 km sejam dan juga laut bergelora di antara uh, 2.5 hingga 3.5 meter yang mana kalau dekat uh, laut seberang takir sana lah kita boleh lihat kawasan pantai agak uh, drastik uh, perubahannya dan cuaca sini pun agak berangin uh, insyaAllah uh, MAP Malaysia akan memaklumkan dari masa ke semasa uh, cuaca waspada ataupun sebaliknya amaran ribut dan sebagainya jadi kita harapkan supaya masyarakat komuniti sentiasa mendapatkan info yang terkini dan sahih terutamanya daripada RDM kita sebab apa? sebab kita janganlah menularkan benda-benda yang tidak sepatutnya kan video-video uh, klip yang dulu-dulu dan sebagainya okay. jadi itu insyaAllah Azrul kita, kita sentiasa mewaruarkan yang 
terkini dan juga sahih daripada pihak Sekretariat APM kita. Terima kasih Tuan untuk pagi ini. Itu antara perkongsian kami uh, bersama Tuan untuk uh, terkini uh, Tuan Banjir ataupun yang berlangsung uh, ketika ini di Tengah Nun dan harapkan semua terus jaga SOP, terus jaga uh, semua yang telah pun dipesan oleh pihak kerajaan. Pastinya kita harapkan semuanya akan baik dan terus kembali semula tugas di studio Sepengah Mendawa dan juga Mac di sana. Silakan. Baik, terima kasih Azrul Faizal Jusor atas uh, perkongsian mengenai rangkuman banjir gelombang keempat di negeri Tengganu. Jadi kita harapkan kepada masyarakat yang terjejas akibat banjir ini agar terus menjaga keselamatan anda untuk mengelakkan sebarang insiden yang tidak diingini berlaku dan juga terus mematuhi SOP dan juga arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Baik, sekarang ini